হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো যাই হোক আমিও ভালো আছি আজকে আমরা একটা নতুন টপিক শুরু করতে যাচ্ছি এর আগে আমরা রিং অফ চার্জের ব্যাপারে পড়েছিলাম এখন আমরা দেখবো লাইনস অফ চার্জ এর ইকুয়েশনটা এটা নিয়ে অনেকের অনেক রকম প্রবলেম আছে হয়তো বা আমার একসময় প্রবলেম ছিল আমি প্রবলেম এর উপর ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট নাইছি এখন দেখি তোমাদেরকে একটু চেষ্টা করি দেওয়ার তোমরা কতটা নিতে পারো সো আমরা এট ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখি এখানে বলা আছে সো সে সেকশন অফ অ্যান ইনফাইনাইট লাইন এখানে বলা হচ্ছে ইনফাইনাইট লাইন দ্যাট মিনস আমাদেরকে এখানে ইনফাইনাইট লাইনের লাইন অফ চার্জটা বের করতে হবে সেক্ষেত্রে যে চার্জটা থাকবে এখানে লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি ল্যাম্পটা দেওয়া আছে সো ক্যালকুলেট দ্য ফিল্ড ই অর্থাৎ আমাদেরকে তরিক তীব্রতা বের করতে হবে এ ডিস্টেন্স ওয়াই ফ্রম দ্য লাইন তার মানে এখানে আমাদেরকে লাইন থেকে ওয়াই ডিস্টেন্সে আমরা আমাদেরকে ই ক্যালকুলেট করতে হবে আমরা একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি আমরা এর আগেও বলেছি আসলে ফিগার ছাড়া ফিজিক্স অচল সো ট্রাই এখানে বলা আছে যেহেতু ইনফাইনেট লাইন সো আমরা একটা ইনফাইনেট লাইন নেওয়ার চেষ্টা করি অ্যাট ফার্স্ট প্লাস 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 কারণ লাইনস অফ চার্জ মানে আমাদের লাইনটা চার্জের মধ্যে থাকবে আমরা ধরে নিই এটা পুরোটাতে কিউ পরিমাণ চার্জ আছে পুরো লাইনটাতে অর্থাৎ আমরা দেখেন যে পুরো লাইনটা শো করতেছে সেখানে আমাদের কিউ পরিমাণ চার্জ আছে এবং আমরা যেহেতু বলা আছে যে ক্যালকুলেট দ্য ফিল্ড ই এ ডিস্টেন্স ফ্রম এ ডিস্টেন্স ওয়াই ফ্রম দ্য লাইন তার মানে লাইন থেকে আমাদের ওয়াই ডিস্টেন্সে কিছু একটা ই ক্যালকুলেট করতে হবে তার মানে আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি লাইনটা ধরি সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হয় আমরা ওয়াই ধরলাম এ অক্ষ বরাবর সো এরপর আমরা কি করব এখান থেকে এক্স পরিমাণ দূরত্বে এই ডিস্টেন্সটা এক্স এক্সে আমরা এখানে কিউ কল্পনা করব কিউ অর্থাৎ ডি কিউ কেন আমাদের ক্ষুদ্র দি ক্ষুদ্র মানে পুরোটা মিলে আমাদের কিউ পুরো লাইনসটার যে চার্জটা সেটা হলো কিউ কিন্তু সেটা যদি আমরা একটু ক্ষুদ্র অংশ কল্পনা করি তবে সেক্ষেত্রে সেটা আমাদেরকে নেওয়া লাগবে ডি কিউ সরি এখানে বড় হাতের কিউ ছোট হাতের কিউ ডাজেন্ট ম্যাটার সেটা আমি এটাকে কি ছোট হাতের কিউ বানাই দিচ্ছি এক্ষেত্রে আমাদের টোটাল চার্জ হবে কিউ এবং এখানে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর আমাদের যে ই ক্যালকুলেট করতে হবে সো আমরা এখান থেকে এক্স দূরত্বে একটা চার্জ ক্ষুদ্র দিয়ে ক্ষুদ্র চার্জ কল্পনা করলাম ডি কিউ এবং এখানে আমরা যদি একটা অংশ কল্পনা করি তবে সেক্ষেত্রে এটা হবে ডি এক্স এটা আমরা সবাই জানি মোটামুটিভাবে সো আমরা এখান থেকে এটার উপর যদি সরাসরি রেখাটা নেই সেক্ষেত্রে আমাদের যা দাঁড়াবে এটা হবে আমাদের ডি ই কারণ আমরা এর আগের ফিগারে বলেছি কিউ থেকে যে তরি তীব্রতা যায় সেটাকে আমরা ডিই হিসেবে ক্যালকুলেট করি মোটামুটিভাবে সো এটা ডিই আর এটা আমাদের হবে ডিই তবে হবে এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর যেহেতু ওয়াই ডিস্টেন্স হয়ে গেছে আর এটাকে আমরা যদি এক্স অক্ষ কল্পনা করি সেক্ষেত্রে এটা হবে ওয়াই অক্ষ সো দিস ইজ ডিই ওয়াই সো আমাদের এক্ষেত্রে একটা ডিই এক্সও চলে আসবে ডি ই এক্স কারণ এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় সেক্ষেত্রে এটা আমাদের এক্স অক্ষ হবে এখন আমি একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট দিই আমরা লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি বলতে একটু বোঝার চেষ্টা করি ফার্স্ট আমরা এখানে দেখি এই চিত্রটা পথে বাদ দিলাম সাপোজ সে লিনিয়ার বলতে আমরা সাধারণত কী বুঝাই একটা সমান্তর লাইন সমান্তর লাইনের মধ্যে আমাদের কিছু চার্জ আছে প্লাস 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 এই চার্জগুলো যেভাবে ভাগ অবস্থা আছে সেটাই হলো আমাদের মূলত লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি সেটাকে আমরা ল্যামডা দ্বারা চিহ্নিত করি ল্যামডার মান হবে টোটাল চার্জ সো এক্ষেত্রে আমরা যদি কল্পনা করি যে আমাদের টোটাল চার্জ কিউ পরিমাণ আছে সেক্ষেত্রে কিউ বাই লেন্থ অর্থাৎ ডিস্টেন্স সেক্ষেত্রে আমাদের লেন্থ যদি এল কল্পনা করি সেক্ষেত্রে এল দিতে হবে সো দিস উইল বি লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি কিউ সরি ল্যামডা ইজ ইকাল অফ কিউ বাই এল সো এখানে আমাদের লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি এখানে আমরা ল্যামডা একটা মান পাবো ল্যামডা এই পুরোটা আর যে যে পরিমাণ চার্জ আছে কিউ এবং ডিস্টেন্সটা এই দুটো যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা ল্যামডা পাবো সো আমরা এখানে একটু দেখি এক সক্ষ বরাবর আসলে কী ঘটছে আর ও এক বরাবর কী ঘটছে সো ওকে আমরা একটু দেখি এখন এখানে আমরা যদি ল্যামডা কল্পনা করি সাপোজ আমরা প্রথমে একটা অংশ পার্ট নিচ্ছি ল্যামডা ইজিকাল অফ হবে কিউ বাই এল আমরা জানি এটা অর্থাৎ টোটাল চার্জ 
सॉरी ये नाबर भूल कर सी ये टा क्यू स्मॉल क्यू हो गए स्मॉल क्यू बाय एल और तो टोटल चार्ज बाय टोटल डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस टेक हमरा एल बोले कल बना कर सी शेक्षित्रे टोटल डिस्टेंस बाय चार्ज और तो चार्ज बाय टोटल डिस्टेंस इज़ इक्वल फॉर बे लैम्डा और तो लिनियर चार्ज चेंसिटी यहाँ इटके जब हम लोग खुदरा देखो तो हम शे भाग करें डी क्यू ताले शेक्षित्रे क्यू टके भाग कोल्ले हम लोग पापु डी क्यू किंतु जेतो इटके पुरो टाइ एल शेक्षित्रे हम लोग जेटके भाग कोडी शेक्षित्रे हम लोग डी एल हो और कोता किंतु हम लोग भाग करा पर हम लोग इखने जेते एक्स धोरे नहीं है सी सो हमारे के डी एल ए पड़ी बोता हमारे के एक्स दवा लग बे सो इखने हम लोग डी एक्स दिवो ओके सो हम लोग ऐखने एक हिसाब कोडी ए इलेम टेला बाद दिले हम लोग अखान क्यू बाय एल में नामला जाने लैम्डा और अतिक डीएक्स और तब डीक्यू इज़ क्या वाला फ़ावे लैम्डा डीएक्स यहाँ शुरू एक इम्पोर्टेंट जहाँ मतलब पढ़ कर चलेगा तो हमारा परवर्ती पार्ट है जाइए हम देखेंगे डीएक्स बराबर हमें क्यों देखिए जब तक शुरू की होती है डीएक्स बराबर हम देखो আমাদের এখান থেকে x দূরত্ব থেকে এদিক দিয়ে একটা রেখা গেছে যেটা d e অর্থাৎ তড়িৎ তীব্রতা সো আমরা যদি এদিক থেকে ঠিক x দূরত্ব থেকে একটা রেখা এদিক দিয়ে কল্পনা করি सपोज আমরা ইমেজিন করতেছি সেই ক্ষেত্রে এটা হবে d e এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের এদিকে একটা d e x বরাবর একটা রেখা কাজ করবে সো দুই দিকে দুইটা রেখা যদি কাজ করতে থাকে तार पर इस फले इधर एक भैंस से उठाई जाएगा तो इटा कोनो मानता है बना क्या सेल है जाएगा सो हम अंदर हम रखने लिखते पारी d e x a z कल ऑफ जीरो क्या नो ना इधर थी के x ओक्को थे के जे रखे टा कैसे इटा d e बेर कोड से इधर के जो द एको इधर उत्तर थे के आरेक टा रखा कॉल्पना करी शेरों किन्तु d e हो गए शेखत्र এই মুখী আর এটা কি করছে এই মুখী দুইটা যদি দুই মুখী একটা করে তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা कैंसिल আউট হয়ে যায় হয়ে যাবে সো আমাদের ডি ই এক্স আসলে কোনো কাজে আসছে না এখানে আমাদের কাজটা হবে মূলত ডি ই ওয়াই বের করতে হবে ডি ই ওয়াই সো আমরা এখন ডি ই ওয়াই বের করার চেষ্টা করি আমি এখান থেকে শুরু করছি আমি চিত্রটা একটু দেখি ফিগারটা কাজে লাগবে ডি ই वाई, हमारा ईयर मान जाने, के अतः वन वाई फोर बाय एफ्सिलन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर हमारे जाने, सो हमें देखने के निच्छे, क्या नो ना हमारा शोज एवं बुझा जनो के निच्छे, शुल्क वन बाय फोर बाय एफ्सिलन नॉट ऑन एक बार लेखा हुए जाते हैं, प्लस बुस्ते एक तो भेजल होते पड़े, सो हमें देखने के আ সো আমাদের যে এটা আর হয় আর ইজ ইকুয়াল অফ হবে কি হবে আমরা আবার পিথাগোরাস এর সূত্রে চলে যাব অতিভুজ বাই সরি লম্ব বাই ভূমি সেই ক্ষেত্রে আর ইজ ইকুয়াল অফ হবে ওয়াই স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার অথবা এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার যাই লিখি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এর পরের পার্টে আমরা লিখতে পারি কে ডি কিউ এর মান আমরা একটু আগে বের করলাম ডি কিউ ইজ ইকুয়াল অফ হবে ল্যামডা ডি এক্স সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ল্যামডা ডি এক্স লিখতে পারি আর আর স্কয়ার এর মান আমরা লিখতে পারি স্কয়ার রুট কাটা যাবে যেহেতু সেই ক্ষেত্রে আমাদের থাকবে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার আমরা একটু সাজিয়ে নিলাম জাস্ট এরপর আমাদের যে পরিচিত কাজ আছে সেটা হবে সেটা এরপর কি হবে আসলে এরপর আমাদের আসলে মূলত যে কাজ আসবে সেটা আমরা দেখি ডি ই ওয়াই ইজ ইকুয়াল অফ হবে আমরা ডি ই কস থিটা এই মানটা আমরা জানি একটার মান আমাদের মোটামুটি জানা সো ডি ই ওয়াই কস থিটা সেই ক্ষেত্রে আমরা ডি ই ওয়াই এর মান জানি এটা তাহলে কে ল্যামডা ডি এক্স বাই এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার আর কস থিটার মানটা আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি আমরা এখানে লিখি कॉस से टा एजिकल हो गया भूमि वाई ओतिपुस शेखत्र एक ने हमारा जेटा पच्चे एक ने भूमि होते वाई और ओतिपुस होते आर शेहतु शेखत्र हमारे भूमि हो गए वाई वाई आर एम नाम रह जानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर तो हाल हमारे इटा भी कॉस तेरा मन शेहतु हम रखे ने कॉस तेरा मन पच्चे के लैम्डा वाई डीएक्स एक पौड़ा हमारे इखने इखने 
কোনো পাওয়ার নাই এখানে পাওয়ার হিসেবে আছে 1 এখানে আছে 1 বাই 2 সে ক্ষেত্রে আমরা আবার সহজ হিসাব x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এর উপর 3 বাই 2 পাওয়ার হিসেবে আসবে এটা আমরা একটু সহজ ভাবে ক্যালকুলেট করলে এটা মানটা বের করতে পারবো খুব সহজ একটা ব্যাপার সো এরপর আমাদের যা আসছে হ্যাঁ আমাদের এটা আপাতত এতটুকু রেখে দেই এখন আমরা আমাদেরকে বের করতে হবে ই ই এর মান বের করতে গেলে আমরা জানি এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন ডি ই ওয়াই অর্থাৎ আমাদের টোটাল ই এর মান বের করতে গেলে ডি ই ওয়াই এর মান বের করব সেটা এখানে ডি ই ওয়াই এর মানটা যদি আমরা বসিয়ে দেই তাহলে কে ল্যামডা ওয়াই ডি এক্স বাই এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার থ্রি বাই টু এটা আমরা জানি এখন এখানে আমাদের আপার লিমিট এবং লয়ার লিমিট একটা ব্যাপার আছে আমাদের এখানে বলে দেওয়া হয়েছিল যে ইনফিনিট লাইন অফ চার্জ সেহেতু আমরা জানি এখানে লিমিটটা আসলে কতটা একটা হবে মাইনাস ইনফিনিট টু প্লাস ইনফিনিট এটা আমাদের খুব সহজভাবে বুঝার বিষয় কারণ আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা দেওয়া হয়েছে ইনফিনিট লাইন অফ টানে চার্জ সো আমরা এখন একটা কাজ করি এখানে যার যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে কনস্ট্যান্টগুলোকে সামনে নিয়ে চলে আসছি তাহলে হবে কে ল্যামডা ওয়াই বাই সরি আসলে এটা থাকবে কে ল্যামডা ওয়াই আর ভিতরে থাকবে মাইনাস ইনফিনিট টু প্লাস ইনফিনিটি ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার থ্রি বাই টু পরে পরে ট্রাই করি তাহলে কে ল্যামডা ওয়াই এটাকে আমরা যদি এখন ইন্টিগ্রেশন করি উপরে থাকবে শুধু এক্স আর নিচে থাকবে ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান বাই এটা এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার এটা আশা করি যে ইন্টিগ্রেশনে কারোর প্রবলেম নাই এরপর প্রবলেম থাকলে আসলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে নেবেন এখানে প্লাস ইনফিনিটি টু মাইনাস ইনফিনিটি সো এরপরে আমরা যে পার্টে আসতে পারি যে অংশটাতে এখানে আমরা দেখি কে ল্যামডা ওয়াই থাকছে আর এখানে আমরা ইনফিনিটি মান যদি বসাই তাহলে হবে ইনফিনিটি y স্কোয়ার আচ্ছা আমি সরি একটু ভুল হয়েছে মনে হয় একটু মনে ও আচ্ছা সমস্যা নেই ঠিক আছে আমরা এই লাইনটা আসলে একটু ভুল করে ফেলেছি সো আমাদের এরপর থেকে এই লাইনটা আমরা নিয়ে আসতে পারি কে ল্যামডা এখানে ওয়াই এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে সেহেতু আমরা এখানে কিন্তু একটা ওয়াই কেটে দিতে পারি সো এই ওয়াইটা নিচে চলে আসবে আর উপরে আমাদের থাকবে এক্স পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান বাই টু আপার লিমিট মাইনাস ইনফিনিটি সরি লয়ার লিমিট মাইনাস ইনফিনিটি আপার লিমিট প্লাস ইনফিনিটি আমরা এর পরে পার্টে দেখতে পারি কে ল্যামডা বাই ওয়াই এখানে এখন আমরা ইনফিনিটি যদি মান বসিয়ে দিই তাহলে ইনফিনিটি বাই এখানে থাকবে ইনফিনিটি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টু দি পার ওয়ান বাই টু মাইনাস অনুরূপভাবে হবে মাইনাস ইনফিনিটি স্কোয়ার তারপর মাইনাস ইনফিনিটি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু দি পার ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে আমরা যা পাচ্ছি এটা পুরোটা ব্র্যাকেটে ক্লোজ থাকবে তাহলে হবে কে ল্যামডা বাই ওয়াই আর এখানে থাকছে আমরা জানি যে ইনফিনিটির সাথে যদি ওয়াই একটা খুদ্দ একটা রাশি যোগ করি সেহেতু সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়াইটা না ধরলেও কোনো ব্যাপার হয় না আসলে ইনফিনিটির সাথে যদি এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম যোগ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচকে ক্যান্সেল আউট করতে পারি কারণ ইনফিনিটির কাছে এটা আসলে কিছুই না সেহেতু আমরা এখানে লিখতে পারি উপরে থাকবে ইনফিনিটি আর ওয়াইয়ের মানটা যদি আমরা কাটে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের থাকছে ইনফিনিটি স্কোয়ার রুট ওভার থাকলে অর্থাৎ এটা ওয়ান বাই টু এর মানে হলে সেটা রুট ওভার আগে আছে সো রুট আর স্কোয়ার কাটা গেলে ইনফিনিটি থাকবে মাইনাস এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস এই এখানে মাইনাস ইনফিনিটি স্কোয়ার হয়ে যাবে প্লাস ইনফিনিটি স্কোয়ার তাহলে এটা ইনফিনিট হয়ে যাবে কারণ এখানে মাইনাস ইনফিনিটি এর উপর স্কোয়ার যেহেতু আছে সেহেতু মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আর এখানে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু যেহেতু আছে সেহেতু শুধুমাত্র ইনফিনিটি হবে আর এখানে এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে বা এখানে ইনফিনিটি থাকবে সরি এখানে আসলে ইনফিনিটি স্কোয়ার হয় না যেহেতু এক্স সেহেতু মাইনাস ইনফিনিটি সো এটা আমরা এতটুকু ক্লোজ করতে পারি তাহলে কে ল্যামডা বাই ওয়াই এখানে থাকছে ওয়ান প্লাস এটা আমরা দেখতে পারি সহজে কাটাকাটি করে তারপরে থাকছে তাহলে ওয়ান ওয়ান টু তাহলে টু কে ল্যামডা বাই ওয়াই এখন যেন মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে টু 
माहीन Uh, 23rd batch <coughs> thank you